Io sono Valentina Loduca e sono un'illustratrice e una pittrice. Il mio percorso imprenditoriale nasce più o meno intorno al 2015, quando ho deciso di aderire all'associazione Alab, eh, Artigiani Liberi Associati Balarm sarebbe. È una sorta di nido ecco, che permette poi a diversi artigiani di intraprendere una propria attività e che ti segue eh, passo passo nel percorso di inizio del, del progetto. Dal 2019 abbiamo deciso di aprire questo spazio in discesa dei giudici a Palermo. Siamo in quattro. Monica e Laria si occupano di monili e di tessitura di vele, quindi di recycling. Ignazio Bissoli è uno stilista e io sono l'illustratrice del gruppo. Ecco. L'idea dell'illustrazione applicata ai gioielli è stato un po' un espediente per rendere um, più fruibile e più quotidiano uh, l'illustrazione stessa, il disegno. Io realizzo delle illustrazioni molto piccole che, stanno, che possono essere indossate, appunto, era questo l'obiettivo. Sono dei veri e propri micro acquarelli, quindi sono tutti realizzati a mano, eh, su cui poi è messa sopra una colata di, di, di resina o del vetro. Eh, realizzo anche delle lampade in paper cut, sarebbero delle lampade in 3D, e poi dei, dei box diorama, eh, sempre realizzati comunque quasi interamente con, acqua, in acquarello su carta. In questo percorso sono stata sostenuta eh, sicuramente dalla rete Alab che comunque eh, appunto mi ha permesso, permesso di approdare eh, all'artigianato e, e poi sono stata sostenuta tantissimo anche dalle mie socie che avevano un'esperienza già pregressa, che hanno creduto in me e che hanno voluto eh, fortemente assieme a me la realizzazione di questo nuovo spazio in quattro. Spazio fondamentale soprattutto per chi eh, appunto non ha un laboratorio a casa, di fatti non è eh, un negozio il nostro, ma è eh, un, un atelier. Ecco, se dovessimo definirlo eh, lo chiamerei proprio un atelier, c'è uno spazio eh, in cui si può lavorare, è uno spazio che poi è espositivo. Sicuramente una delle difficoltà è quella di eh, portare avanti l'attività e gestire chiaramente anche il piano finanziario. Le altre sono state difficoltà eh, inferiori, tecniche, come quelle di trovare uno spazio appunto che sia idoneo, eh, ristrutturare uno spazio. Eh, in questo caso eh, appunto la, la cooperazione, cioè l'essere in quattro, l'essere confortati dalla presenza di altri soci che comunque eh, anche nei momenti di, di, di di personale sconforto, ecco, credevano tanto nel progetto, eh, mi ha sicuramente motivata tanto. Tra i vantaggi che ho ottenuto, beh, in primis il fatto di aver trovato uno spazio in cui poter lavorare, perché spesso eh, a casa è, è impossibile, ecco, e il mettermi in gioco, quindi esporre a un pubblico le cose che ho fatto e che fino a quel momento tenevo comunque a casa o relegate alla cerchia degli amici. Il fatto di poter fare della propria passione un, un lavoro. Consiglio di credere nei propri sogni, di, di credere in se stessi, eh, di coltivarli proprio questi sogni. Ecco. Eh, osservare molto il panorama che ci circonda eh, perché soltanto attraverso la rete, gli scambi con gli altri si può comunque eh, andare avanti, ecco, da soli è un po' più difficile.